ഗംഗെ ഭൈരവി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാ മാധവിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു വേഗം വാ ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല എന്തോ വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ ഭൈരവി നീ ഒന്ന് വാ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ തന്നെ അവൾക്ക് എന്നെ തീരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവളെ കാണാൻ ഞാൻ എന്തിനു വരണം എനിക്ക് വരാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ പോവുക നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എന്തിനായിരുന്നു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ കാര്യത്തിന് മാധവി ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പോവുക അതിനെ പറ്റി പറയാനാ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് വേഗം വാ അതിനു മുൻപ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ മാധവി നന്ദിനി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക സത്യവ ഭൈരവി നന്ദിനി വേറെ ആരുമല്ല മുരളിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന മലേഷ്യ എന്ന് വന്ന ആ സന്ധ്യയില്ലേ ആ സന്ധ്യയാണ് നന്ദിനി ഇന്ന് അമാവാസിയ നന്ദിനി ഒരു ശക്തിനാഗമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്നത്തെ രാത്രി പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മതിയാവും അവൾക്ക് അവളുടെ ശക്തിയും ക്ഷയിക്കും അത്രേ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ സന്ധ്യയാണ് നന്ദിനി എന്ന് തെളിയിക്കുമെന്ന് മാധവി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്നത്തോടെ നന്ദിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത്രയും നാളും നന്ദിനി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് ആ സന്ധ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാ അവളെ നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ മാധവി നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇനി ഇതേപ്പറ്റി അവളോട് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ശരി ഭൈരവി നീ യോഗിനിയാ മാധവി ഒരു തപസ്വിനിയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈഗോ എന്നും ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിനക്കിനി ആ നന്ദിനിയെ ബന്ധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്ക എന്നെ പിടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവര് സന്ധ്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന എന്റെ പേടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കാൻ പറയണം അവളോട് രാജശേഖരനും മാധവിയും ഞാനാണ് നന്ദിനി എന്നാ കരുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലേ അതെ ഗായത്രി അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിന്നെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ പോവാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവരെ ശരിക്കൊന്നും പറ്റിക്കണം അല്ല അവരവരുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അമ്മാവാസിയിലെ ഉച്ച നാഴികയുടെ ആരംഭം മുതൽ സൂര്യോദയം വരേക്കും ഞാൻ എന്റെ സ്വയരൂപമായ നാഗരൂപത്തിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ ആ മാധവി നാഗശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന തോന്നെ ഇന്നാണ് അമ്മാവാസി രാത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടല തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിന്നെ പൂജയിലെടുത്താൻ പോവാ അതെന്തായാലും നന്നായി നന്ദിനി ഞാനാണ് നന്ദിനി എന്ന് അവർ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് നിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് മാറാം നീ നാഗമായി മാറുന്ന സമയത്ത് ആരും നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരികയില്ല നീ പറയുന്നൊക്കെ ശരി തന്നെയാ എന്ന നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നത് നീയാണ് നന്ദിനി എന്ന് കരുതി അവര് നിന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നാ എന്റെ പേടി ഗായത്രി നീ അതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട നന്ദിനി ഉച്ച നഴികെ കഴിയുന്നതോടെ ഞാൻ നന്ദിനി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവില്ലേ അതിനുശേഷം അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നില്ല നീയാണ് നന്ദിനി എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനേ സാധിക്കില്ല അതും ശരിയാ നീയാണ് നന്ദിനി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അരുണിന്റെ കയ്യിലുള്ള കാലചക്രം എങ്ങനെ നമുക്ക് കാട്ടമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാനാവും എനിക്ക് കാലചക്രം എടുത്ത് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നന്ദിനി ഞാനാണെന്ന് കരുതി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ആ ഒരു സഹായമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യാ ഇതിനെല്ലാം ശരിക്കും മാധവിയോടാ താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ കാരണം അവളാണല്ലോ ഞാൻ നന്ദിനിയാണെന്ന് സംശയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മാധവി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് സന്ധ്യയാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണല്ലേ താൻ അങ്ങനെയല്ലേ മാധവി അല്പം മുമ്പ് നീ പറഞ്ഞേ അല്ല ഞാൻ നന്ദിനി എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് സന്ധ്യയെ മാത്രമല്ല അതെ രാജശേഖര ഗംഗയുടെ രൂപത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭൈരവിയെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് 
ഭൈരവിയെ എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് അന്ന് സന്ധ്യ കാരനകത്ത് അകപ്പെട്ടപ്പോ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അന്ന് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജശേഖര എന്നാ ഭൈരവി മാത്രമാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് അത് നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല എന്നാ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഭൈരവിയുടെ രീതികളൊന്നും എനിക്ക് ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല രൂപം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു യോഗിനി യോഗിനിയായി തന്നെ തുടരും എന്നാ ഗംഗയായി അഭിനയിക്കുന്ന ഭൈരവിയെ എനിക്കൊരു യോഗിനിയായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിവസം രാത്രി രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് അവര് രണ്ടു പേരിൽ ആരാ നന്ദിനിയെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തെളിഞ്ഞിരിക്കും എന്താ മാധവി നീ ആദ്യം ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭൈരവിയോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുമായിരുന്നു ഇത് മുൻപേ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഭൈരവിയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുവായിരുന്നു രാജശേഖര അതുകൊണ്ടാ പറയാ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ആ ഭൈരവിയാണ് യഥാർത്ഥ നന്ദിനിയെങ്കിൽ തന്റെ മുഖത്തുള്ള ഭയം കണ്ട് തന്നെ അവൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ മറച്ചത് നീ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാ മാധവി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നന്ദിനി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ബന്ധിക്കുക വേണ്ടത് നീ സഹായിച്ചേ മതിയാവൂ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയാണ് നന്ദിനിയുടെ അവസാനത്തെ രാത്രി ശക്തി നാഗ നന്ദിനിയായി പിറന്നവൾ നാഗകന്യക നന്ദിനിയായി അവതാരമെടുത്തവൾ ഇന്ന് ഈ അമാവാസി രാത്രിയിലെ ഉച്ചനാഴികയിൽ ജീവൻ വെടിയാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി നന്ദിനി അവളുടെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ച പക ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ചാമ്പലാവാൻ പോവുകയാണ് നാഗശക്തിക്ക് മേൽ മാന്ത്രിക ശക്തി ജയിച്ചുവെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ നീ സന്ധ്യയോട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എന്ത് പൂജയാ എന്തിനു വേണ്ടി നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവളുടെ ടെൻഷൻ അച്ഛൻ തന്നെ ഒന്ന് പറയേ അത് പിന്നെ എന്തിനാ പൂജ നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാ അത് നിന്റെ കല്യാണം വളരെ നിന്റെയും മുരളിയുടെയും കല്യാണം ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്നത്തെ ഈ പൂജ നിന്റെ ജാതകത്തിൽ മാംഗല്യ ദോഷം കാണുന്നുണ്ട് അത് അകലണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ അമാവാസി നാളിൽ നിഷാ പൂജ ചെയ്യണം അതെ മാധവി എനിക്ക് ഈ പൂജയിലൊന്നും യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ നടത്തിയാൽ മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറ്റില്ല മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റ കാരണം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് പ്രധാന കാര്യ അത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നോമിലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് സ്കൈപ്പ് കോൾ ചെയ്യാറ് ആ സമയമാകുമ്പോഴാ അവരവരുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മാരേജ് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കും നിങ്ങളാരും എന്റെ പ്രൈവസിയിൽ തലയിടാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ പൂജ ഇപ്പൊ നടത്താൻ പറ്റില്ല നോക്കുമോളെ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഈ പൂജയൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ നാളെ വേണേലും സംസാരിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഈ വിശേഷ പൂജയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്റെ വാക്ക് നീ മാനിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പറയാ ഇരിക്കോടെ കൈക്കലാക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ അവസരം 
നിൽക്ക് ഗംഗെ പൂജ നടക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെ പൂജ സന്ധ്യക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പൂജ സന്ധ്യക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നീയും അരികിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലി ബാക്കിയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീടായാലും ചെയ്യാം രാജശേഖരനും ഇവിടെ തനിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നീയും ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക അതെ മോളെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കൊരു സഹായമാ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഗംഗെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂജ അവസാനിക്കും അതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും അതുവരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അവൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല നീ പൂജ ആരംഭിക്കും മാധവി ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഇനി അധിക നേരം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാവില്ല ഇനി എന്നെ സംശയിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ മാധവി എന്നോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഇവർക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഇത്രയും നാളാ സ്വാമിയായിരുന്നു പൂജ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ദൈവം മാധവിയും തുടങ്ങിയ രക്ഷപ്പെടാൻ ആരും മാത്രമാണ് ഒരു മാർഗം അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഈ പൂജയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വരാം ചെല്ലും മോളെ അരുൺ ഈ വീട്ടില് ഇനി പൂജകളൊന്നും നടത്തരുതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്തി അയക്കാം അവനെ ശരി ഞാനിപ്പോ വരാം നിൽക്ക് ഗംഗെ മാധവി അവള് ചെന്ന് അരുണിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കട്ടെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അല്ലേ അവള് വരും മാധവി പൂജ നടക്കട്ടെ നീ ചെല്ലു മോളെ പോയിട്ട് വാ മോളെ വേഗം വരണേ ഇത്രയും നാൾ അരുണേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് അരുണേട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാനും നിന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതാ നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിയാന്ന് വെച്ചാലും നടക്കില്ല അച്ഛൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പൂജയ്ക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുക അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വാ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം എന്നാ പിന്നെ എന്നെ കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ കൈ പിടിക്കാനോ എടുത്തോണ്ട് പോടി നിന്ന് സ്വർഗങ്ക അച്ഛൻ മലയ്ക്കുവാൻ മാലിട്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി നീ കുറച്ചു നേരം പൂജയിലിരുന്നിട്ടോ പോച്ചല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി 
ഗംഗെ 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇവനെന്താ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഈ പെണ്ണിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓം നമ ശിവായ അയ് ഇവളായിരുന്നു അന്ന് ഇവളോട് ഞാൻ കുറച്ച് കലിപ്പായതാ ആ ദേഷ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വല്ലതും ചെയ്താലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാണ് അന്ന് ഇവളോട് ഞാൻ കുറച്ച് കലിപ്പായതാ ആ ദേഷ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വല്ലതും ചെയ്താലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാണ് ായിരുന്നല്ലേ എന്റെ മരുമകളായി വരാൻ പോകുന്നവളെ പിടിച്ചിരുത്തി പൂജ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എവിടെ നടി ധൈര്യം കിട്ടിയേ പറയണി നിനക്ക് എം പി ധർമ്മനെ ശരിക്കും അറിയില്ലടി സന്ധ്യയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ മാധവി പൂജ ചെയ്യുന്നത് നീ മിണ്ടാതെ കയറിപ്പോ എന്റെ സന്ധ്യമോൾ ഹോമകുണ്ടത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന അത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലായിരിക്കണം ഈ പൂജ ചെയ്യാൻ അലം ഉണ്ടാക്കി മൊത്തത്തിൽ കുളമാക്കി ധർമ്മ എന്തടാ നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ നിർത്തടി ഈ മാധവി തമ്പുരാട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പൂജ എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ സന്ധ്യ മോളെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഈ പൂജ നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല പൂജ നിർത്തടി എന്താ അയാളെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആരോ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു വേഗം മാറാ 
ഭൈരവിയോ ഭൈരവി 